ഹായ് എവരിവൺ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഫിറ്റർ പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾക്കൊന്നും ഇട നൽകാതെ കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്ററും ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റിങ്ങും ഒറ്റ പരീക്ഷയായിട്ട് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് ഏപ്രിലിലെ പി എസ് സിയുടെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഫിറ്റർ പരീക്ഷകളുടെ വിശദമായ സിലബസും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫിറ്റർ ഗ്രേഡ് ടു കേരള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പിലേക്കുള്ള ഫിറ്റർ ഗ്രേഡ് ടു പരീക്ഷയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എത്ര പേര് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ പ്ലസ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഒരുക്കി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി സിലബസ് കവേഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫുൾ ലൈറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോഴ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറുകൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പരീക്ഷയുടെ തീയതി ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ഈ പരീക്ഷ ഫിറ്റർ ട്രേഡിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് അപ്പൊ ഈ വർഷം നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രേഡ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ വിങ്ങിൽ മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ ടി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷയാണ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അത് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് പരീക്ഷ എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് മറക്കരുത് കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്റർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ അതിന് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ പരീക്ഷ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റിംഗ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫിറ്റർ ഗ്രേഡ് ടു കേരള വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാറ്റഗറി നമ്പർ സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഡിസംബറിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫിറ്റർ ഗ്രേഡ് ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷകളും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുക ഒറ്റ സിലബസ് ആണ് മൂന്ന് പരീക്ഷയ്ക്കും അപ്പോൾ കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേര് കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്റർക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റിങ്ങിന് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പേര് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കോമൺ എക്സാംസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ അംഗസംഖ്യ മാത്രമാണ് ഇതെന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ പതിനായിരം പേരൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഇതിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പോലുള്ള വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മൂന്ന് മാസം മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ ഒട്ടും സമയമില്ല എത്ര വേഗം നിങ്ങൾ പഠനം നിങ്ങളുടെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്ററിന് ഒരു വേക്കൻസിയും നമ്മുടെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റിങ്ങിന് പതിനേഴ് വേക്കൻസികളുമായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള വേക്കൻസി ആണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേന് എന്താണെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഫിറ്റർ ട്രേഡിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഇതിനും വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം എന്താണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് പത്ത് മാർക്കിന് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് സ്ക്രൈബർ ഡിവൈഡേഴ്സ് ക്യാലിപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ വരും ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടു ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ ഉണ്ടാവുക പത്ത് മാർക്കാണ് ഇതിന് ഹാമറുകൾ പഠിക്കണം സ്പാനേഴ്സ് പ്ലയേഴ്സ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫയൽസ് ഫയൽസ് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട്
പഠിക്കാനുണ്ട് ഗിയർ ഡ്രൈവ് പഠിക്കാനുണ്ട് ക്ലച്ചുകളും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ പൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതെന്താണ് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ നോൺ ഫെറസ് അലോയിസ് ദെൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ് സ്റ്റീല് ടെസ്റ്റിങ് അതുപോലെ ഹാർഡനിങ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പൊടികളായിട്ടാണ് ആറാമത്തെ പൊടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയിസ് ഒരുപാടുണ്ട് അതിനും പത്ത് മാർഗ്ഗം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ പൊടികൾ ഫോർജിങ് ആണ് ഫോർജിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണ് ഫോർജ് ഫോർജിങ്ങിന്റെ വിവിധ ടൂളുകൾ ആ ഫോർജിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏഴാമത്തെ പൊടികൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനും പത്ത് മാർക്കുണ്ട് എട്ടാമത്തെ പൊടികൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള പഠിക്കാനില്ല ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ടൂൾസ് അതിൽ വന്ന ചില ടെർമിനോളജീസ് ബെയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒമ്പത് ഒമ്പതാമത്തെ മുടികളായിട്ട് വരുന്നത് വെൽഡിംഗ് ആണ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ പഠിക്കണം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗിലെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഓക്സി അസെറ്റലിൻ വെൽഡിംഗ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെൽഡിംഗ് മുടികൾ ഒമ്പതാമത്തെ മുടികൾ പഠിക്കണം അതിന് പത്ത് മാർഗ്ഗമുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മുടികളായിട്ട് വരുന്നത് ലെയ്ത്ത് ആണ് ലെയ്ത്തിൽ എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ലെയ്ത്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ദെൻ കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ടൂൾ ആംഗിൾസ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെയ്ത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫിറ്റർ ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചില നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മികച്ച ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക ഈ പരീക്ഷ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഐ പ്ലസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ഫീസിൽ ഐ പ്ലസിന്റെ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകണ്ട ഇന്ന് തന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്